ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ആണ് നോക്കുന്നത് നോക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് നോക്കുകയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്നും പറയും ഡിസ്ചാർജ് എന്നും പറയും അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അക്രോസ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഓർ ചാനൽ ഈസ് നോൺ ആസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓർ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ഇത് ഒരു ചാനലാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സേ ഇത് സെക്ഷൻ വൺ ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് സെക്ഷൻ ടു ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാനലിനകത്ത് കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർലി ഈ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെക്ഷനകത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്രത്തോളം വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഈ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനകത്ത് കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ വേറൊരു രീതിക്കും പറയാറുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ സെക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ എ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ പാസേജ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വരച്ചതിൽ ഇതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്ഷൻ വൺ ഇത് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയനെ എൻ്റെ ആയിട്ട് ഇത് സെയിം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു ചാനലാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഏരിയനെ എ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷനകത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ വി എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അത് സെക്ഷൻ വണ്ണിലൂടെയും സെക്ഷൻ ടൂവിലൂടെയും ഒക്കെ ഒഴുകുന്നത് ഒരു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആ സെക്ഷനിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് വെലോ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വി എന്നും കൺസിഡർ ചെയ്തു എങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൂടെ വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഏതാണ്ട് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ആ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഹൈറ്റ് അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വെലോസിറ്റിയാണ് അല്ലെ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പാസിങ് ത്രൂ എ സെക്ഷൻ അതിനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ആ ഒഴുകണ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റ് നോക്കുക യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക ഏരിയ എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും എസ് എ യൂണിറ്റിൽ എസ് എ യൂണിറ്റിലല്ലാതെ ഇത് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും ലിറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കിട്ടും അതായത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും എൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ആണ് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും പറയാം സെക്കൻഡ്
എന്താണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ പോലെ തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ വോള്യൂം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു കണ്ടിറ്റിലൂടെ ഒരു സെർക്കുലാർ സെക്ഷനിലുള്ള പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടിറ്റിലൂടെ വാട്ടർ ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മാസ് ആണ് എത്ര മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ കെ ജി കിലോഗ്രാമിലാണ് മാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ടി ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ സെക്കൻഡ് ടി എപ്പോഴും ടൈം എപ്പോഴും സെക്കൻഡിലാണ് എടുക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറയാം മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ സോ മാസ് ബൈ ടൈം എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ So, mass by time is equal to we know that mass of fluid is equal to mass of fluid is equal to mass of fluid is equal to volume nida. because density is equal to mass by volume anu. so density is equal to volume nida. so mass is equal to rho into volume of fluid so mass flow rate is equal to density is equal to density into volume of fluid by time nida. so volume of fluid by time is equal to discharge anu, right? volume of fluid is equal to discharge so volume of fluid is equal to volume per second is discharge anu, right? so mass flow rate is equal to volume of fluid by time m equal to endana, rho q is equal to right? rho av is equal to ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതാണ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇത്രയും മതി ബാക്കി ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു